أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذان محترم اج ان شاء الله اپ حضرات کی خدمت میں سورہ متففین کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کروں گا سورہ متففین قران کا ایک بہت اہم سورہ ہے کہ جو خدا ان عالم نے مکہ میں نازل فرمایا ہے اور جس کے بارے میں یہ بھی ہے اختلاف ہے تھوڑا سا کہ یہ مدینے میں نازل ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا جن کا موضوع مکے کی آیات سے ملتا ہوا ہے اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کا جو دائرہ کار ہے وہ مدینے کی آیات سے ملتا ہوا ہے تو بہرحال اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ ہم مکے اور مدینے کے نزول کے اوپر زیادہ بحث کریں بحث جو ہے وہ یہ ہوگی کہ اس سورہ کا مقصد کیا ہے اور خدا ان عالم نے اس میں کیا پیغام ہم لوگوں کو ہم انسانوں کو دیا ہے تو یہ سورہ جو ہے اس کے اندر جو مباحث ہیں جو بحثیں کی گئی ہیں وہ پانچ محوروں کے اوپر ہیں ان کے ان کے جو پانچ پوائنٹس ہیں مین ان کے اوپر جو ہے خدا اندعالم نے بحث کی ہے تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جو ایک اہم موضوع ہے اس کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ خدا اندعالم عالم نے اس میں کم تولنے والوں کے بارے میں شدید تنبیہ اور تحدید کی ہے یعنی وہ لوگ کے جو کم تولتے ہیں جب وزن کرتے ہیں جب میجرمنٹ کرتے ہیں جب جو ہے وہ کچھ خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو کم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا ان نے ان کو وارن کیا ہے ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کو عذاب اور پنشمنٹ کے بارے میں بھی سزا کے بارے میں بھی بتایا ہے دوسری چیز جو ہے وہ اس سورے کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ بڑے بڑے یہ یہ جو کام ہے یہ بہت بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ ہے اور قیامت کے بارے میں جو انسان عمل کے میدان میں پیچھے رہتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے اور آخرت آخرت کے اوپر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے اگر آخرت کے اوپر موت کے اوپر قیامت کے اوپر اس کو یقین ہو تو پھر وہ بہت بڑے جو گناہ جو کرتا ہے انسان وہ نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں خدا عالم نے ان فجار یا وہ فاجر لوگ کے جو بہت ہی کھلے عام جو ہے گناہ کرتے ہیں ان کے ان کی سرنوشت اور ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ جنت میں جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو کون کون سی جزائیں خدا عند عالم عنایت فرمائے گا اور کیا کیا ان کے لیے نعمتوں کو خدا عند عالم نے رکھا ہے اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ اس سورے میں ملتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ آخر میں کفار کا مومنین سے جو جاہلانہ مذاق ہوا کرتا تھا اور مذاق کیا مطلب ہے کہ وہ مومنین کا مذاق جو ہے اڑاتے تھے تو خدا عند عالم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ یہاں پر ایسا جو کر رہے ہیں اس کا مزہ ان کو جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے بہت اچھی طرح سے ملنے والا ہے تو یہ اس کے اندر پائے جانے والے کچھ موضوعات ہیں کہ جو خدا عند عالم نے ذکر کیے ہیں اچھا اس سورے کی فضیلت اور اس کی تلاوت جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس سورے کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے اس اس سورے میں خدا خدا عند عالم جو ہے وہ بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص اور پاک جو ہے وہ خالص ایک طرح کی شراب یا ایک ڈرنک ہوگا کہ جو آخرت میں مومنین کو دیا جائے گا تو جو شخص سورہ متففین پڑھے خدا اسے اس خالص شراب سے 
جو کسی اور کو نہیں دی جائے گی بلکہ صرف اور صرف ایسے لوگوں کو دی جائے گی اور قیامت کے دن خدا علم ان کو عنایت فرمائے گا کہ جب ہر طرف لوگ پیاس سے بے حال ہوں گے بدحال ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ تو ایک جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے اس سورہ کی تلاوت کی دوسری جو ہے وہ فضیلت وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ جو شخص اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ متفقین پڑھے خدا و عالم قیامت میں اسے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا نہ جہنم کی آگ اسے دیکھے گی نہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا اور یہ سب ثواب اور یہ سب فضیلتیں جو ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہیں یہ اس بنیاد پر ہیں کہ ہم اس سورہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو عمل میں لے کے آئیں خالی اس کا زبان سے دہرانا اور یا پڑھ لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اس سورہ کے جو کا جو اہم ترین پیغام ہے اس کی طرف جو ہے تو سب سے پہلے جو میں نے وایات جو آپ کے سامنے پڑھی تھی ان کا تھوڑا سا مختصر ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس کی اس سورہ کی جو شان نزول ہے وہ بیان کروں گا اور پھر جو اہم جو نقطہ ہے وہ بھی عرض کیا جائے گا اسی کے ذیل میں تو خدا عمد اللہ فرماتا ہے ویل المتفین یعنی وائے ہو ان لوگوں پر کہ جو کم تولنے والے ہیں ویل جو ہے وہ قیامت یعنی جہنم میں جو ہے ایک وادی کا نام ہے کچھ روایت کے مطابق اور یہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو خدا عمد عالم نے کافروں سے مخصوص کی ہوئی ہے خاص طور سے لیکن یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں جب جو ہے وہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس میں دھوکہ دھڑی جو ہے وہ کرتے ہیں عام الفاظ میں اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے الدین رکتال عالنا سے یس توفون خدا نے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے وہ جب خود لیتے ہیں تو اپنا حق پورا لیتے ہیں وہ ادا کالو ہم او وزن ہم یخسر لیکن جب چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تولیں تو کم تولتے ہیں تو یہ خدا جو ہے خدا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ جب آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے تو بہت ہی چھان پھٹک جو ہے وہ کرے اور بہت ہی دقت کے ساتھ جو ہے ایک ایک روپیہ اور ایک ایک سکہ اور ایک ایک جو ہے وہ پینی اور ایک ایک پیسہ جو ہے اس کو گنے اور ایک ایک ریزہ ریزہ جو ہے وہ بلکہ اچھی چیز جو ہے وہ تلاش کر کے جو ہے وہ لے یعنی چیزیں جو ہے ان میں سے چھانٹ چھانٹ کے اچھی چیزوں کو لے لیکن جب جو ہے وہ بیچے اسی چیز کو یا جو اس کی پاس چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ بیچے تو پھر کوشش کرے کہ دوسروں کو کم دے یا جو ہے وہ غلط جو ہے مال دے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بھی ڈنڈی جو ہے مارے تو خدا کہہ رہا ہے یہ بہت ہی بری جو ہے عادت ہے خدا نے اس کا پھر آگے کا الاََََََََََََََََََََََ الائے کا اللہ یدن اللہ کا نحم مبعوثون کیا وہ یہ باور نہیں کرتے کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک دن یعنی جو ایک دن قیامت بھی آئے گی ان کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا لیوم عظیم اور وہ دن جو ہے بہت ہی عظیم دن ہوگا یوم یقوم الناس رب العالمین جس روز لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ نقطہ ہے مسلمانوں کو اس نقطے کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت اور مال اور دنیا کو حاصل کرنے کے کی وجہ سے کے چکر میں انسان ایسے کام کرنے لگے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دے اور اس کے بعد جو اس میں دھوکہ دھڑی جو ہے وہ کرنا شروع کر دے جیسے بہت سے لوگ جب جب جو ہے وہ دودھ جو ہے بیچتے ہیں تو اس کے اندر پانی ملا دیتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے جب دودھ بیچتے ہیں تو اس میں پانی ملا دیتے ہیں جب وہ اناج بیچتے ہیں اس میں پتھر ملا دیتے ہیں دالیں بیچتے ہیں اس میں پتھر ملا دیتے ہیں یا مسالے بیچتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے کوڑا کر کر جو ہے ملا دیتے تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا عالم کو بالکل ناپسند ہیں اس سے بہت سی اور بیماریاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ سورہ کہاں پر اور کیوں کر نازل ہوا تو جناب ابن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ کم تولنے کے مرض میں مبتلا تھے تو خدا عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا اور انہوں نے قبول کیا اور کم تولنا پھر ختم کر دیا 
یہ ایک جو ہے وہ حدیث ہے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے اہل مدینہ تاجر تھے اور وہ کم تولنے کے عادی تھے اور وہ بہت سے حرام کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے تو ایسی صورت میں یہ آیات خدا عالم نے خاص طور سے نازل فرمائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں میں اہل مدینہ کو سنائیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایک حدیث بھی فرمائی کہ جو میں آپ کے سامنے حدیتاً جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم جو ہے وہ حدیث ہے ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں اور کم بیچنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں سوچ رہے ہیں کہ جیسے کہ سبزی یا کوئی چیز ایسی بیچنے جا رہے ہیں اس کے اوپر پانی بہت زیادہ چھڑک دیا مثال کے طور پر تاکہ جو ہے وہ بھاری ہو گئی اور اس کا پھر وزن جو ہے بڑھ گیا اور سوچ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا ان کو دو چار دس پچاس سو ہزار جو ہے وہ روپے کا تو لیکن یہ لانگ ٹرم کا جو ہے وہ لمبی مدت کے کے جو ہے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے ایکچولی یہ ہم سمجھ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا فائدہ ہے لیکن اصل میں فائدہ نہیں ہوتا یہ نقصان ہے تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کسی قوم نے پیغمبر فرماتے ہیں پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں پانچ چیزیں اگر پائی جائیں گی تو پانچ چیزیں ان کے ساتھ ضرور ان کے آثار کے طور پر ان کے اثر کے طور پر جو ہے افیکٹ کے طور پر ضرور ہوں گی کیا ہیں وہ چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی قوم نے اگر ایگریمنٹس اور عہد شکنی کرنا شروع کر دی یعنی اپنے وعدوں کو وفا نہیں کرنا شروع کر دیا تو خدا عالم ایسی قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو اس کے اوپر مسلط کر دے گا یعنی وہ قومیں کہ جو وعدوں کو وفا نہیں کرتی ہیں ایگریمنٹس کو ان کا کو وفا نہیں کرتی ہے تو خدا عالم ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ اس نے پرامس کیا اور جھوٹ بول کے چھوڑ دیا تو پھر خدا عالم جو ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا نہیں اس کا اثر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے دشمن اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے دوسری چیز ہے اور کسی جمعیت نے حکم خدا کے خلاف حکم نہیں دیا مگر یہ کہ ان میں فقر و فاقہ زیادہ ہو گیا اچھا یہ بھی ہے کہ وہ قوم کہ جو حکم خدا کے خلاف حکم دیتی ہے حکم خدا کچھ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ حکم دیتی ہے تو خدا عالم ایسی قوم میں فقر و فاقے کو عام کر دیتا ہے یہ اس کا اثر ہے یہ خدا عالم نہیں چاہتا ہے بلکہ خود انسان اپنے لیے اس کو لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کسی ملت کے درمیان فحاشی اور برائیاں اگر ظاہر ہوئیں ہوں تو خدا عالم ان میں موت کو زیادہ کر دیتا ہے آج کا زمانہ ہم کو تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو موت جو ہے بہت زیادہ ناگہانی والی ہے موت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی شاید ایک وجہ یہی پیغمبر کی حدیث میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ برائیاں معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی فحاشی بہت زیادہ ہو گئی کھل کے جو ہے گناہ بے شرمی بے حودگی بے غیرتی جو ہے وہ عام ہو گئی تو ایسی صورت میں خدا عالم موت کو زیادہ کر دیتا ہے یہ اس کا اثر ہے اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کسی قوم نے کم نہیں تولا مگر یہ کہ ان کی زراعت ختم ہو گئی اور قحط سالی نے انہیں گھیر لیا تو یہ بھی جو ہے خدا عالم فرماتا ہے سوری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم نے کم تولنا شروع کر دیا تو اس سے بہت سے لوگ مالدار نہیں بن جائیں گے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے مالدار ہو جاتے ہیں ایسا کر کے کم تول تول کے جو ہے وہ پیسے کما لیں گے بہت زیادہ بن جائیں گے مالدار اور رئیس تو خدا کہہ رہے نہیں ایسی قوم سے اس کی زراعت کو ختم کر دے گا اس کی کھیتی ختم ہو جائے گی خشک سالی اور قحط سالی ان وہاں ان کو گھیر لے گی اور آخری جو ہے چیز پر پیغمبر فرماتے ہیں اور کسی قوم نے زکوٰۃ نہیں رد کی یا رو کی مگر یہ کہ بارش سے محروم ہو گئے یعنی وہ لوگ کے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگ اصل میں بارش سے اپنے آپ کو یا معاشرے کو محروم کر دیتے ہیں یعنی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو خدا عالم کی طرف سے بارش زیادہ ہوتی ہے بارش آتی ہے لیکن جب زکوٰۃ رک جاتی ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ بارش یا ایک حساب سے کہا جا سکتا ہے خدا کی رحمت سے جو ہے لوگ محروم 
ہو جاتے ہیں یہ سورہ متفین کی تفسیر کا مختصر تعارف اور اس کا پہلا حصہ تھا اور ان شاء اللہ آپ کے سامنے آئندہ سورہ متفین کی تفسیر کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ مصلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم